에, 오늘 우리 다섯 시에는 임직식이 있습니다. Today at five o'clock we have our appointing ceremony. 또 이미 우리 임직 받은 분들도 계십니다. And we also have those who are already appointed as church officers. 에, 어떻게 하면은 성경에 있는 응답을 받을 수 있을까요? What can we do in order to receive the answers shown in the Bible? 그걸 오늘 가지고 가야 되겠습니다. We have to take that with us today. 어, 또 우리 렘런터들이 전 세계 흩어져서. 어, 말씀 붙잡고 있는 렘들 많이 있습니다. There are many remnants who are scattered throughout the world, holding on to the word. 도대체 성경에는 진정 답을 언제 주었느냐 하는 겁니다. But when did God give these true answers in the Bible? 네, 그 부분을 오늘 여러분들은 확인해야 됩니다. We have to confirm that today. 네, 그래서 임직 받은 이후에 많은 응답이 오는 것을 확인하게 될 겁니다. And then you'll be able to confirm many answers coming after your appointment. But you have to see one thing. 또 우리 다민족들도 많이 오고 있습니다. And we also have many of our disciples from multiple countries. 여러분은 여러분 나라 살려야 되잖아요. You have to save your country. 그게 하나님 뜻이기 때문에 뭘 가지고 있어야 응답을 받느냐는 거죠. That is God's will for you, but how can we receive these answers? What must we possess first? 오늘 잘 붙잡고 가셔야 되겠습니다. May you go holding on to this. 제가 보기로는 거의 다 어, 보험 아는 사람 별로 없는 것 같아요. You know when I look at it, I don't think there are many people who know the gospel. 복음은요 여러분의 운명을 뒤바꾼 겁니다. The gospel overturns and changes your fate. 복음은 여러분의 신분 자체를 바꾼 겁니다. Your gospel, this gospel changes your identity and status. 복음은 복음은 영적 DNA 바뀝니다. And this gospel changes your spiritual DNA. 이게 무슨 말이냐? What does this mean? 오늘 주제가 환란입니다. Today's theme is tribulation. 환란은 막큰 어림이 온 거예요. It is a great grave problem that came. 자, 이 구원 못 받은 사람들은요, 환란 당하고 그냥 망하는 길입니다. People who are unbelievers, when tribulations come to them, that is their path for destruction. 운명이 안 바뀌기 때문에. Because their fate has not changed. 구원 받은 사람은 환란이 바로 축복이 됩니다. However, to those who believe, tribulations is their blessing. 한 번도 빠짐 없습니다. Every single time it was like this. 자, 성경에 진짜 응답받은 사람들은 어떻게 했냐? 환란을 하나님의 가장 큰 축복을 찾는 길로 보고입니다. Those in the Bible, it says every single time a tribulation 아시겠습니까? came, they took that as God's greatest opportunity to receive the blessings. 이게 되어져야 응답받습니다. Do you understand that you have to have this take place for answers to come? 저는 어릴 때전 세계 다니고. 뭐 보고 할 수가 없잖아요. You know, young, 제가 보는 거는 우리 부모님들, 어른들 그밖에 더 보지 않았어요. 예. 예, 그분들의 제일 어려움이 뭔가를 내가 본 겁니다. 예, 그거 붙잡고 파고들었어요. 완전히요. 하나님의 말씀이 회복되는 걸 알고 있어요. 오늘 찾아가셔야 됩니다. 환란. 아시기 말아 극심한 고난. Simply put, your grave hardships and suffering. 병이 들었다. 알지 말고요. 여러분들은 진짜 낫고 안 낫고 문제가 아니고 하나님이 주신 영적 힘이 뭔가 체험해야 돼요. Do you have an illness? Don't fall into that. Whether you're sick, whether you're cured or not, you have to find God's blessings and find His answers within it. 내가 너무 가난하다. 낙심할 필요도 있고 없고 부풀 필요도 없어요. 완전히 바닥부터 파야 돼요. Are you in the midst of poverty? There's no reason for you to fall into despair. You have to see and really go head on, finding what this means. 뭐 여러분 어려움이 왔다. 이거 축복의 기임, 축복입니다 바로. Is hardships in your face? Then it's okay. It's that's your time to find this opportunity. 성경은 단한 번도 빠짐없이 중요한 축복을 하실 때는 반드시 환난과 고난이 따르는 것처럼 보여요. Every single time in the Bible we see that when a blessing came, tribulations and tests followed. 그러면 서론에서 몇 가지 좀 확인할 게 있습니다. Then there are a few things that we have to confirm in the introduction. 성경의 대표적 인물들은 누굽니까? 그 렘들이 오명 아닙니까? And who are the representative cases in the Bible? It's the seven remnants. 요셉은 너무나 큰 어려움 속에 노예로 인신매매가 팔리 갔잖아요. Joseph, he was sold off as a slave. He was in the midst of great hardship. 거기서 막연하게 아닙니다. 세계 복음화 이루어지는 확실한 축복을 붙잡고. But he, it was not a vague thing. He surely held on 그렇죠. the covenant of world evangelization. 모세가 말이죠. 더, 특히 그나 모세보다 더 중요한 모세 그 어머니입니다. Now more important than Moses is his mother. 아이들이 다 죽게 됐잖아요. 이때 이 요괴벳은요 엄청난 하나님의 축복을 찾아냅니다. 그걸 하란 말이에요. 여러분 낙심하거나 고민을 하지 말고 찾아내야 돼요. 자기 아들을 
왕궁의 양자로 보내기로 결심한 겁니다. 대단합니다. 완전 성령 인도받은 사람. 제가 보기에는 기도하는 여자라고 보입니다. 전 세계 뒤집어졌잖아요. 자 지금 시간 없으니까 내 이야기 내 일곱 명다 얘기할 수 없어요. 공통점이 큰 환란이 축복이다. And I can't speak about all this ever s p e a k the lack of time, but all their similarities is that they had a tribulation or a hardship. 여러분 굉장히 뭐 누가 오나 산에 가서 기도하 정신 이상이다. 그런 거 없습니다. 구원받은 사람은 아무 상관 없습니다. Oh, I went to the mountains and I went crazy. There's nothing like that for those who are believers. 아, 옛날에 막그 그 강구해 가지고요. 뭐 교회에서 우리 어릴 때 교회 예배들 올때그저 청바지 입고 오지 마세요. 막 강구하고 그랬더니. You know when we were young, we had advertisements or commercials saying when you go to church you can't wear jeans. 왜 그냐? Why? 그저 그때는 청바지를 주로 누가 있나 깡패들이 많이 입었어요. Because at that time jeans were normally worn 그렇죠. by bullies and gangsters. 그때 단지 깡패들이 먼저 입었을 뿐입니다. But it was only that they wore it first. 눈을 뜬 거죠. And they just kind of they had a, a sense for fashion. 맞아, 목사님들이 먼저 입었다면 그게 성인 그룹한 옷이 됐을 건데 말이야. You know, if pastors found out and they wore the jeans first, maybe it would have been a holy article. 누구냐가 중요합니다. Now, 내가 구원을 받은 사람이냐 아니냐는 거죠. Who are you are if you are a believer? 여러분 구원 못 받았으면. 내 운명이 바뀌지 않아서요. 환란 오면 그대로 죽는 겁니다. It's really important. Have I received salvation or not? When tribulation is coming, you're not a believer, then you'll completely be destroyed at that time. 히브리서 11장은 믿음의 사람도 모아놨잖아요. In Hebrews chapter 11, we see the heroes of faith. 두명한세 명만 예를 들어 보겠습니다. 히브리서 11장 사람들. About two or three examples. 세 청년입니다. 죽게 되잖아요. 엄청난 일이 벌어져서 여기 지금 절안 하면 죽는데 말이에요. 거기에 도전합니다. 하나님의 대역사를 이룬 거죠. 다니엘 죽는 줄 알면서 에스더는 죽으면 죽겠다 알았어요. 왜냐? 이 어마어마한 환란이 하나님의 큰 축복이 비밀들었음을 확인한 거예요. 찾아내시라니까요. 주일에 와서 기도하고 예배 구하면 여러분 행편은 어떻습니까? 찾아내세요. 어떤 어려움이 있습니까? 찾아내야 돼요. 하나님의 큰 축복의 계획을 환란은 큰 것이기 때문에 큰걸 찾아내려. 핍박 환란을 제일로 무섭게 하는 게 단체 역사적으로 뭡니까? In history, in 누굽니까? 불신자 아닙니다. 성경 들고 있는 복음모 계단한 사람입니다. 이 사람들이 가장 무서운 핍박자예요. 오늘 본문에 유대인들이요. 이 초대 교회를 막 굉장히 핍박했어요. 어느 정도 오하니까 막큰 환란. 고난. 얼마나 괴롭히던지요. 저 유대인들은 복음 못 깨달으니까요. 어떤 사상 가지고 있었는가 하니까 어, 우리는 선민, 다른 나라는 이방인. Now, to what extent did the Jews persecute the people? They had the ideology that they were the chosen nation. Everybody else were Gentiles. 에, 맞아 죽어야 되는 상황입니다. And that was a situation 그렇죠? where the priests placed them to be beaten up to death. Yahweh is our God. 말도 안 되죠. It makes 그런데 no sense. 아니다. 만민을 살려야 된다고 예수님이 와서 말씀하신 거예요. And then we see that they say no. Jesus came and said that this is a God to save all nations, all people. 그이 사람들이 예수님을 죽였다니까요. And that's why they wanted to kill Jesus. 저 유대인 대단하죠. 그 예수님 죽였어요. And so the Jews ended up killing Jesus. 성경 예언한 대로 됐지만은 예수님 보라는 이 사람 놀래가지고 그랬잖아요. Of course, it was done as it was prophesied in the Bible, but everybody around them were alarmed by that. 주후 70년경 이스라엘은 무너집니다. 그렇죠? 자, 이때부터 재앙이 시작되는 겁니다. 그래가지고 또 어떤 일이 벌어졌냐. 주후 313년경에는 로마가 기독교를 국교로 선언했단 말이죠. 어떻게 되죠? 또 유대인은 핍박하는 유대인은 그리스도 인정 안 하니까요. 유대인 역사를 보면요. 비참하게 죽어요. 놀라웠게도 그 유대인들이 예수님 십자가 못 박을 때 
우리가 만약에 잘못이 있다면 이 피값을 우리 후대에게 돌려라 이랬어요. Now what's really astounding is that the Jews said when they were putting Jesus on the cross, if we are wrong, put that blood on our on our pros. 이 복음 모른다는 것은요 어마어마한 재앙입니다. On our next generation, and if you do not know the gospel, 복음 잘 모르는 것 같아요. 복음은요 여러분의 운명을 뒤바꿔 버린 거예요. It's a great calamity and curse. If you do not know the gospel, 그러니까, it will overturn your faith. 하나님의 배경이 벌써 달라져 버린 거예요. And so already their background is completely changed. You have to know that. 그리고 이 축복 못 누린다는 것은 여러분 가장 억울한 거 아닙니까? 그렇죠? If without knowing this blessing, isn't that the most, you know, the the loss for you? 모든 환란은 하나님의 가장 큰 축복으로 찾아내라. So 이게 오늘 본문의 내용입니다. 이 유대인들이 이제는요 유리 방에 흩어졌는데 이 사람 살 길이 없잖아요. 그런데 이 사람들 머리는 뛰어나거든요. 그래서 고리 대금업을 해가지고 이자 돈을 받아가지고 이 사람들이 돈을 키우 시작했는데. 그렇게 어떻게 됩니까? 계속 강대국들이 건들죠. 그러다가 말이죠 이제 막 이제 영국이 이 전쟁할 때 유대인 보고요 아, 돈좀 대라. And so during the war, the England would told, told um, ask the Jews to give some money. 회복시키 줄게. And we'll restore your nation. 이런 거요. That's what they promised. 이래가지고 내 돈을 대줬는데 전쟁을 했는데 독일이 졌단 말이야. 영국이 이긴 거요. And they loaned them the money, and as they fought, of course, uh, Germany lost the war. 그 때문에 독일이 히틀러가 유대인 600만 명 죽인 거예요. England won, and we see that at that time. 무지무지 막 죽인 거지 그냥. Germany, we see Hitler. They went and they just mass executed all the Jews. 성경에 있는 그대로. And again, we see that. 예수님께서 나를 위해 울지 말고 네 자녀 위해서 울어라. 십자가 이말할 때. He said, "Do not weep for me. Weep for my children. Weep for your children." 그러니 너무 이 유대인들은. 복음 못 깨달으니까 시대 뒤떨어진 거예요. And without realizing this gospel, the Jews are always behind the times. 아니 말 됩니까? 세계 복음 말 했더니 야외는 우리나라 신이고 메시아는 우리나라 메시아야. 너도 믿으면 안 돼. Does that make sense? God said to do world evangelization, and they were saying Yahweh is our God, and the Messiah is only for our country. 예수님이 모든 족속에 가라 했더니 예수님 보고 이단으로 만들어 버리고요. Jesus said to go to all nations, and then they made him a heresy. It was a funny country. 복음 못 깨달으면 그렇게 되지는 겁니다. But that's what happens if you do not realize the gospel. It's a scary thing. 오늘 여러분들은 답을 가지고 가야 되고 그것을 찾아야 돼요. Today you have to go with the answers and you have to find this. 환란 당하는 곳으로 가라. You have to go to the place of tribulation. 그렇죠? Isn't that so? 환란과 고난 당하는 자를 살리라. You have to find those who are in the midst of tribulation. 환란과 고난 오면 하나님의 축복을 찾아내라. And when tribulations come, you have to find and discover God's blessing. 확실하니까요. Because it's a sure thing. 이게 놀라운 기회란 말이요. This is a tremendous opportunity. 첫째입니다. 환란은 0.1%의 복음 가진 사람 통해서 세계 복음하는 길이 된 겁니다. The tribulations we see that through the people, the 0.1% who have the gospel, that becomes a pathway for world evangelization. 분명히 증거 있습니다. Absolutely, we see the evidence. 여러분 한 명은 아무 힘이 없어 보이는데 여러분이 가진 복음 때문에 세계 복음을 한다. 그 방법이 환란이요. And you, you individual, see may seem very powerless, but because you have the gospel, that way to do world evangelization is through tribulations. 그 아무도 안 붙잡는 복음 언약을 창세기 3장 15절을 시, 내려오면서 아무도 안 잡았는데 요셉이 잡은 거예요. This covenant of Genesis 3:15. 그렇죠? Nobody else held under this covenant except for Joseph. 하나님은 요셉을 통해 세계 복음을. And it was through Joseph that God did the evangelization. 0.1%다. 믿으셔야 됩니다. It is that 0.1% of people. You have to believe in that. 여러분 자신도 판단하면 안 돼요. 내가 뭐 아닙니다. 여러분은 복음 가진 하나님의 사람이기 때문에. 0.1%인데 세계 복음을 했다 말이요. You can't judge yourself thinking I can't do this. No, you are that 0.1% who has hold on to the gospel and God said that God will use you for world evangelization. 언제? When? 환란 통해서. Through tribulation. 이게 놀라운 게 돼요. 환란 통해서 다 있나. Isn't that amazing? All these things took place through tribulation. 그래서 축복을 찾네. 이걸 요셉은 딱 찾은 겁니다. And so you have to find that blessing. Joseph found that blessing. 자, 몇백 년이 흐르면서 Again, we see hundreds of years have passed, and again they lost hold of this. 정말로 0.1%도 안 되는 이 사람이 복음 하나 붙잡았는데 세계를 뒤집었습니다. 피제사 모세입니다. 그렇죠? Population of 0.1% held onto this this covenant was Moses. 
아무 힘이 없어 포로돼 갔는데요. You know, he, no 거기에서 보세요. 또 우상숭배 강요하고 할때 사드락 메사 아버님 다니엘 이런 사람들이 소순대 이 언약 가지고 세계 보고 말해요. 바울이 대사론이 교회에 가서 복음 전했는데 이 교회가 믿음 소망 사랑 이걸 전 세계 알리는 교회 되잖아요. And we see that Paul he goes to Thessalonica he shares the gospel of love faith and hope and that becomes something that to save to save the entire nation. 꼭 붙잡아야 됩니다. And we have to hold on to the c o v e n a n 0.1%도 안 돼요. 0.1%밖에 안 되는 봉간인 사람이 세계를 복음하는데 그 방법이 싹다 화난 통이 있나 봐요. Through the people who have the gospel that wasn't even just 0.1% of the population. It was through them that God did world evangelization. It was through what? All through tribulations. 노예를 통해 가니까 2, 3, 7 불. 포로대가 가니까 2, 3, 7 불. 이 비밀을 알아야 됩니다. 두 번째입니다. 이 환란은 마게도니아 살리는 발판이 된 겁니다. 그 증거를 조금 되겠습니다. 데살로니카 이 이름은 알렉산더 대왕의 부인 이름입니다. Now, is the name of the wife of this 예, 원래 이 이름은 그저 델마이라고 하는 온천 이런 뜻이에요. 근데 알렉산더가 정복을 하고 부인 이름을 붙였다니까. The emperor of Alexander and so we did he see that this place was name a name given by his wife. 알렉산더는 누굽니까? But who is Alexander? 이 사람이 이거 저 그리스 왕이란 말이에요. 이 사람이 알렉산드리아도 자기 이름을 따진 거예요. 그 동네에 드로아라고 하는 동네 있잖아요. 바울이 거기서 인생 전환점을 맞이하게 됩니다. 마게도니아라고. 이 알렉산더가 누군가 니까요 나는 전 세계를 평화롭게 만들기 위해서 하나님이 나를 보냈다 이런 사람이에요. 바울이 인생 전환점을 맞이했는데도 알렉산드리아에 있는 그 도로아에서 맞이했단 말이에요. 이게 굉장한 교회의 대사로니까요. 여러분들 아시다시피 알렉산더 왕이 신하보 물은 거요. And so the king Alexander he asked one of his officials. 저 이스라엘 지금 왜게 죽다가 살고 죽다가 살고 안 죽고 또 살고 왜또 살았다 또 죽고 왜 그렇지? How is it that the Israelites they seem like they're dying and then they revived again and then they die and they revive again and they're restored again? 그러니까 아주 똑똑한 신하 한명 있었는데 이 신하가 왕에게 뭐라 얘기했나 보면요 성경을 봐야 됩니다. 그래서. And this uh, official he was very wise and said we have to look into the Bible. 성경을 어떻게 보냐? Well, how can we look at the Bible? 일단 구약 성경 성경을 봐야 하는 well, 하나님 말씀 보면 알수 있다. If you look at God's word, we might learn of this. So let's first look into the Old Testament. 이 알렉산더 뭐 말이 대단한 사람인가 하면요. 그러면 성경을 번역해라. And so this Alexander King was just a great man. He says, "Okay, then go and translate the Bible." 번역하려면 어떻게 되죠? No, if you want to translate the Bible, what must you do? 히브리 말을 알아야 되고 헬라 말을 알아야 되는 거예요. 그걸 번역을 하죠. You have to first know what Hebrew is and then know Greek in order to translate. 그거 번역하는 사람을 70명을 모은 거예요. And so to those uh, who can translate the Bible, he gathered about 70 people. 70명 모았는데 번역한 데는 뭐 오래 걸리냐? 100년 걸렸잖아요. And how long did it take to translate the Bible? 100 years. 100년 걸리니까 그 사이에 알렉산더는 죽었죠? And during that 100 years, of course, King Alexander. 아들이 왕생신 겁니다. And then we see what happened. 그게 70년 얘기입니다. Now that is when 70 AD. 우리 뭐 전문 그 이름을 세프타진트라고 그러죠. And so we see especially he's talking about this. 알라. It was to that extent. 그 땅이 어디냐? 요 지금 대살로니카다 그 말이에요. And where is that land? There was that place where we speak about today, Thessalonica. 바울이 이 환란 속에서 그걸 딱본 겁니다. And in the midst of that tribulation, Paul saw. 마게도냐를 완전히 살릴 수 있는 길이다. This is the pathway to completely save Macedonia. 뿐만 아닙니다. 세 번째는 뭡니까? 환란 이게 바로 로마로 가는 길이었습니다. 네. 절대 놓치면 안 됩니다. 여기에는 큰 온천이 있었고요. 
그 대상을 건드 그때 조선소가 있었고요. And then also at that time was a tremendous time. They had 더 중요한 것은 동방과 로마를 잇는 도로가 있는 거예요. And there is also a place, a street to connect them to Rome. 거기 대상을 갑니다. That is the 그 like 길을 that. 보고 바울은 분명히 확신했을 겁니다. And with that road, I'm sure that Paul had a conviction. 로마로 heart. 가는 길이구나. This is the way to go to Rome. 그래서 바울이 기도 응답받는데 굉장한 답을 준 데가 대사로니까 so 그러니까 바울이 로마도 보아야 하리라. Says, 저 마지막 때는 배 타고 갈때 바울아 두려워 말라 가이사 앞에 서야 하리라. End, ship, was, told, 이런 어마어마한 메시지를 싹 다. 환란 중에서. And all these tremendous messages that were given to him during the midst of his tribulations. 오늘 본문을 한번 잠깐 확인해 볼 필요 있습니다. Now, there's a need for us to confirm this in our passage. 일절에 보면 바울과 실루아노와 디모데는 그랬죠. In verse 1 it says to Paul, Silas and Timothy. 예, 여기 이유가 있는 겁니다. There's a reason why he said this. 옛날에 대사를 가서 바울이 막 너무 힘들게 쫓겨날 때 누굴 남기나 두는 거니 그게 디모데 신라 인사 남기 두고 바울이 피신할 정도로 피발받았어요. 사람들의 형제들아 너희를 위하여 항상 기도하고 하나님께 감사하다. In verse 3 he says we ought to always thank God for you brothers and sisters and rightly so because your faith is growing more and more. 이런 기도가 통이 됩니다. Now these type of prayers must be 이제 많은 중의자분들 여러분들은 항상 기도하는 힘을 찾아내야 돼요. All of our church officers, you must always find and seek the strength to pray. 그리고 24 기도가 통해야 돼요. And we must have that communication of 24 hour prayer. 이게 여러분 남은 생의 건강, 영적인 힘, 모든 걸 회복하는 길이 됩니다. This is the pathway to restore your health, every single thing in your remainder of your life. 목사님들의 기도 속에 24속에 있는 사람. 여러분들이 주의 종들과 많은 교회를 위해서 24 기도하는 사람. 기적 같은 일이 이런 사람들이 만나진 거예요. 그래서 항상 기도하는데 하나님께 감사. 그러면서 나온 말이요. 너희들이 모든 밖에 환란 이거는 어, 인, 이, 이걸 인도 믿음으로 이기잖아요. He said that we boast about your perseverance and faith and all the persecutions and tribulations that you're enduring. 한란 받게 하는 자는 하나님이 그걸 갚으실 것이다. 본문에 그렇게 나왔어요. In the passage we say that it sees that all those who are in persecution 환란 받는 너희는 하나님이 안식으로 인도하실 것이다. And he will pay them back and he will lead you to peace. 그래서 환란 두려워하지 마라. And so, so he says, do not be afraid of tribulations. 오늘 여러분들이 임직을 받고 또 우리 렘런들의 세계 같은 움직이고 여러분 산업을 하고 많은 분들이 앉아 계신단 말이에요. We have many people here will be pointed today those remnants who are scattered throughout the world and those who have very important fields in their businesses. 모든 현장에서는 환란과 고난 통해서 하나님의 가장 큰 계획을 찾아내요. But in all these fields through the tribulations and trials that God allows you you have to find his great blessings. 어떤 면에서 환란 고난을 활용해라. In some sense, utilize that tribulation and persecution that comes. 환란과 고난을 찾아가라. Go and find and seek the tribulations. 오히려요. 요셉 같은 경우는 그 말하면 될 겁니다 아마. I'm sure that for Joseph he could have said something. 나는 절대 그런 짓을 안 했습니다. I've never done that. 아니 감옥서 집어넣는데 나는 그 범죄를 안 했습니다. As they were throwing him into prison, he could have said, "I didn't commit that crime." 라고 얘기했으면요 어떻게 되겠습니까? If he had said that, what do you think would have happened? 이 감옥 집어넣은 사람은 보디발인데 보디발이라고 하는 이 사람이 예? 요셉을 얼마나 신임했습니까? And the person who threw him into prison was Potiphar, and Potiphar trusted him so much. 요셉 말했으면 나는 안 갔을 거라고 생각해요. And I think if the, you know Joseph said something, he wouldn't have gone to prison, don't you think? 정말로 나는 아닙니다. Truly, it wasn't me. 매일 같이 어? 사모님 날 유혹했습니다. You know your wife every single day she. 성인의 윙크했다, 윙크하고 있습니다. And the Bible says that she winked at him, and she, every day she. 근데 지나가는데 나를 막 끌어당겨서 내가 지금. 옷을 막 벗기는 옷 놓고 도망했어 그렇습니다. And I was just passing her by, and she grabbed up onto my clothes, and my clothes fell to the ground.라고 얘기하면요, 그 똑똑한 눈치 바른 보디발이 
무지하겠죠. And if he had said something like that, that smart, very quick sense a t would have understood. 원래 그 여자 좀 질이 그래. 하면서. He would have said, I understand. My wife is kind of like that. 그 요셉이 감부도 안갈거 아니에요. And then Joseph wouldn't have been. 근데 요셉이요 어느 정도 노예로 올때 언약 확실히 잡았냐 가기로 한 겁니다. But to what extent did he hold onto this covenant? He decided 그 to. 그 혼란 속으로 들어갔는데 그게. 하나님의 축복의 길이 된 거예요. He went into the midst of tribulation, and that became the pathway for God's blessing. 그 사드락 메사 아벤노가 왕이 얘기했잖아요. You know, Shadrach, Meshach, and Abednego, the king said to them. 두 번도 아니고 한 번만 들을. Not just, just, not twice, just one time. Just 왕이 위신이다. 한 번만 들을. And is it something for me? So just, just bow down to me. 안 그럼 너희들 할수 없이 저불 속에다가 죽어 있는. If not, I have to throw you into the furnace, and you have to die. 담대히 얘기했잖아요. And they said very boldly. 아, 저희들은 절할 수 없습니다. 이게 아니에요. They didn't just say oh, we can't bow down before it. 임금님께 이 일에 대해서는 대답할 필요가 없습니다. 그래서. There is no reason for us to even respond. 왕이 너무 얼마 죽이 모르겠어요. And so the king was so taken aback. 우리가 불 가운데 들어가면 여호와께 건져 주실 것이고 안 건져줘도 우리는 할수 없습니다. If we are thrown into the fiery furnace, the Lord will save us, and even if He does not save us, we cannot bow down to you. This is what overturned the world. 널 작고 큰데 이 언약 잡으세요. And so, in the small and the big, we have to hold on to the covenant. 여러분의 문제가 왔다, 환란이 왔다, 큰 어려움 왔다, 는 확실한 하나님의 답을 찾아라. Did a great problem or tribulation or hardship come before you? It is a time for you to find that sure blessings of God. 하나님은 살리시는 하나님이시라. 이런 사람 찾아서 살리는 거요. 환란 당하는 자 살려라. 뭐 그게 세계 보험하고 굉장히 중요한 일이에요. 우리나라에서 여러분 아시다시피 똑같은 모습으로 그 일본이 신사 만들어 놓고 절식이다 말이죠. Even in our nation, in the same way, the Japanese people made up shrines and made us and the people bow down to it. 뭐 당연히 힘이 없으니까 우리나라의 모든 사람과 다 절했어요. Rightfully, because the nation was so weak, they all bowed down to them. 우상숭배했다니까. They all bowed down and served idols. 이 문제는 교회란 말이야. But the issue was the church at the time. 여기 겁이 나니까 말이요. 요 정치하는 목사님들이 모여가지. 겁이 나니까 그것도 또 돈도 주고 이렇게 하니까. 이게 절 하기로 결의를 해버려. And because they were so afraid, and because these pastors were into politics and they were given money, they decided to all bow down to the shrines. 그때의 총회장 이름이 홍택기라는 분인데 이분이 결정을 해요. It was at that time President Hong Taeki, who was the president of the General Alliance at the moment. 그줄쫙 서가지고 이제 신삼별로 갔잖아요. He decided on, you know, agreeing to it. 목사가 so they all the pastors lined up to go and bow down. 그게 니다가 눈구하니까. 김길창이라는 목사죠. And one of the leaders at the time was a pastor named Kim Gilchang. 부산에서 뭐 남성, 훈성 이런 학교 많이 한 분. And so he was a person who established like many things. 그런데 거기서 말이죠, 주기철 목사 이런 사람들 노인 겁니다. But it was at that time pastors like Pastor Chu Ki Chul said no. 우리가 어떻게 우상에 절할 수 있겠어요? How can we serve and bow down to idols? 하나님 믿는 우리가 죽음이 두려워서. We who believe in God because we're afraid of death, are we going to bow down to idols? 그러니까 이제 경찰이 잡아가죠. And so of course he was imprisoned by the police. 잡아야 이제 문제는 뭔 거니까? 이 이제 노예에서는 이제 주지 모사를 갖다가 쉽게 말하면 치리에 뿌리고 의원이가 결의한 걸 이런 식으로 나와요. And so the problem was that they were saying, how could you? We have already decided this instead of a general assembly. So how can you go against that? 그런데 그 교회 장로님들이 대단해요. But it was the elders of the church who was tremendous. 막 목사님 끝까지 뒤로 기도하고 그러고요. To the very end, they supported them with prayer. 뭐 감옥에서 사망했습니다만은 이분의 선택은 한국 살리는 선택이었어요. And although he did die inside a prison, his choice was a choice that saved our nation. 우리는 환란을 두려워한다 안 한다 수준이 아닙니다. 거기서 하나님의 놀라운 계획 찾으라 그때부터 응답이 시작. We're not in the standard of whether this tribulation is fearful or not, but inside of that, we're finding God's tremendous and amazing plans. 제가 알기로도 그렇습니다. And so for me, it's 나는 하나님의 자녀인데 한다 못 한다가 어딨냐? I'm a child of God. Whether I do it or not, what does that mean? There's no question. 아니 하나님의 자녀인데 내가 왜 가난해야 되고? 없어야 되고 그것 때문에 고생해야 되느냐? Well, I'm a child of God. Why should I be inside of poverty? Why should I go into tribulations because of I don't have something? 하나님의 자녀가 제일 쉬운 게 전도인데 왜 그걸 못 하냐? And for a child of God, the simplest, most easiest thing is evangelism. So why is it that it's not taking place for me? 이런 문제를 보면서요, 
큰 나는 하나님의 그 저, 계획을 발견했어. And looking at these type of individuals, I was able to find and discover God's important and amazing plans. 말로, 그때부터 응답 오기 시작. And it was from that point on that I started to receive answers. 계속 응답 오기 시작. Constantly. 여러분 오늘 잡으셔야 됩니다. So today you have to grab hold of this as well. 다섯 시 얘기 또 하겠습니다만 우리 중의자 분들은. 그 은약을 잡아야 돼. I will speak of this again at five o'clock. But our church officers, you have to hold on to this. 또그 은약을 해결하러 가셔야 돼. And you have to go to relay and solve this covenant. 네, 오늘 중요한 응답이 시작되는 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 환란이 축복임을 아는 영안을 열어 주옵소서. 하나님의 그 절대 계획을 보게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.